hello students uh, today we are going to start laplace transform okay so pehle laplace transform kar lenge is uh, is series ke teen video honge ek laplace transform next is inverse laplace transform aur uske baad differential equation ko laplace transform ki help se kaise solve karte hain ye teen tarah ke video aap logo ko banaye bataye jayenge so pehla video aaj ki series mein hai laplace transform ka theek hai so chaliye shuru karte hain फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म मीन्स वॉट ट्रांसफॉर्म मीन्स वन फॉर्म इज ट्रांसफॉर्मिंग टू अदर फॉर्म और वन थिंग इज ट्रांसफॉर्म टू अनदर थिंग और यू कैन से वन फंक्शन इज ट्रांसफॉर्म टू अनदर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर सो यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो एल है दैट एल इज कॉल्ड लैपलास ऑपरेटर इस लैपलास ऑपरेटर को मैं इस एफ टी पे जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है और डिफाइंड है जीरो से इन्फिनिटी के बीच में इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा किस में एफ एस में कैसे से ट्रांसफॉर्म करेंगे वे इज यूजिंग दिस इंटीग्रल ये इंटीग्रल क्या है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू दार माइनस एस टी और फंक्शन मीन्स एफ ऑफ टी मीन्स लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक इंटीग्रल करना पड़ेगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू दू पर माइनस एस टी एफ टी डी टी ठीक है ये जो हुआ ये आपका बन गया लैपलास ट्रांसफॉर्म ठीक है मीन्स एफ टी इज ट्रांसफॉर्म टू एफ एस यूजिंग दिस एल ऑपरेटर ठीक है अब चलिए देखते हैं लैपलास ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है कॉन्स्टेंट मीन्स सपोज वन मैं ले लेता हूँ लैपलास ऑफ वन क्या होगा तो आपके पास लैपलास की डेफिनेशन पता है ये आपकी लैपलास की डेफिनेशन होती है इसमें एफ टी की प्लेस पे आपको वन सब्सटीट्यूट करना है और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है तो लैप एफ टी की जगह आपने वन सब्सटीट्यूट किया ई रेस्ट टू माइनस एस टी एफ टी एफ टी इज अगेन वन सो यू हैव ओनली लेफ्ट विथ ई रेस्ट टू माइनस एस टी अब ई रेस्ट टू माइनस एस टी का इंटीग्रल करेंगे तो वो क्या होगा ई रेस्ट टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट इज इन्फिनिटी फर्स्ट यू सब्सटीट्यूट द अपर लिमिट अपर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पे ई रेस्ट टू माइनस एस टी क्या होगा जीरो बिकॉज ई रेस्ट टू माइनस एस टी इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी वेयर एस इज पॉजिटिव क्वान्टिटी ओके सो दैट्स वाई इट इज़ जीरो नाउ माइनस अब जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे ई रेस्ट टू टू और माइनस जीरो इज वन सो वन बाई माइनस एस दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस सो यू लेफ्ट विथ वन बाई एस सो सिंपल सी स्टोरी है कि लैपलास ऑफ वन क्या हुआ वन बाई एस ठीक है अब हमें निकालना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैपलास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैपलास क्या होता है लैपलास की डेफिनेशन आपको पता है इसी पे आपको एफ टी की प्लेस पे क्या रखना है ई रेस टू दी पार माइनस ए टी जैसे पहले एफ टी की प्लेस पे वन रखा था वैसे यहाँ पे एफ टी की प्लेस पे ई रेस टू दी पार ए टी रखेंगे एक्सपोनेंशियल सो ई रेस टू पार ए टी यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो आपके पास जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पार माइनस एस टी ई रेस टू दी पार ए टी आ गया ठीक है अब इसके बाद आपको ई रेस टू दी पार ए डॉट ई रेस टू पार बी क्या होता है ई रेस टू पार ए प्लस बी सो हमने e रेस टू दूर माइनस एस ए माइनस ए कर दिया ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि हमें जीरो टू इन्फिनिटी में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए था इसीलिए मुझे e रेस टू दूर माइनस मैंने कॉमन ले लिया और s माइनस ए यहाँ आ गया अब इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट हमने किया था तो e रेस टू दूर माइनस एस माइनस ए टी ओवर माइनस एस माइनस ए ये माइनस बाहर ले लिया जीरो टू इन्फिनी लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे तो जीरो आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो एस माइनस ए देन अगेन दैट माइनस एंड माइनस बिकम प्लस सो यू लेफ्ट विथ एक्सपोनेंशियल का लैपलास क्या हुआ वन अपॉन एस माइनस ए आपने लैपलास कॉन्स्टेंट का निकाल लिया लैपलास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का निकाल लिया अब देखते हैं लैपलास ऑफ साइन ए टी एंड कॉस ए टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो साइन ए टी और कॉस ए टी इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ इनका कोई रिलेशन है क्या बिल्कुल है ई रेस टू दी पावर आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सो 
यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हम लैपलास ऑफ ए रेस टू द पावर ए टी हम निकाल चुके हैं जो कि वन अपॉन एस माइनस ए होता है सो वट विल बी लैपलास ऑफ e रेस टू द पावर आई ए टी इट विज इट विल बी नथिंग बट वन अपॉन एस माइनस आई ए यहाँ पे t का कोफिशेंट a है तो a आया यहाँ पे t का कोफिशेंट i a है तो यहाँ i a आ गया अब हमें इसका रियल और इमेजनरी पार्ट चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको रैशनलाइज रैशनलाइज करेंगे तो s प्लस आई ए मल्टीप्लाई एंड एस प्लस आई ए डिवाइड सो यू हैव दिस वन ओके सो आपके पास s प्लस आई ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस आई ए होल स्क्वायर हो गया आई ए होल स्क्वायर वट इज वट इज़ आई स्क्वायर आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस वन सो दिस माइनस वन एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस सो डेनोमिनेटेड में अब क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और e रेस टू पावर आई थीटा को कैसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो e रेस टू पावर आई ए टी को क्या लिख दिया कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी और यहाँ पे भी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लिया अब हम क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लैपलास ऑफ कॉस ए टी क्या आ जाएगा रियल पार्ट इसका रियल पार्ट क्या है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लैपलास ऑफ साइन ए टी विच इज़ इमेजनरी पार्ट इसका इमेजनरी पार्ट है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो हमारे पास लैपलास ऑफ कॉस ए टी क्या आ गया लैपलास ऑफ कॉस ए टी इज एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए सॉरी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन ए टी क्या आ गया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब हम देखते हैं लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी और कॉस हाइपरबोलिटी ए टी आपका साइन लैपलास ऑफ वन लैपलास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लैपलास ऑफ कॉस ए टी एंड लैपलास ऑफ साइन ए टी निकल चुका है अब हम हाइपरबोलिक पे आते हैं हाइपरबोलिक में भी आपको पता होगा हाइपरबोलिक का रिलेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कैसा है साइन ए टी को और कॉस ए टी को किस तरीके से लिख सकते हैं कॉस साइन हाइपरबोलिक ए टी को ई रेस्ट पर ए टी माइनस ई रेस्ट पर माइनस ए टी बाई टू एंड कॉस हाइपरबोलिक ए टी को ई रेस्ट पर ए टी प्लस ई रेस्ट पर माइनस ए टी बाई टू इसमें कुछ नहीं करना है इस पर केवल लैपलास अप्लाई कर दीजिए बोथ साइड सो यू विल हैव दिस आपने दोनों तरफ लैपलास अप्लाई कर दिया आपके पास ये टर्म आ गया अब इसको लैपलास इज ए लीनियर लीनियर टिप शो प्रॉपर्टी शो करता है तो लैपलास ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा लैपलास ऑफ ए माइनस लैपलास ऑफ बी आप चाहे तो ये वन बाई टू बाहर लिख लीजिए तो लैपलास ऑफ ई रेस टू दी पावर ए टी माइनस लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पे भी लैपलास ऑफ ई रेस्ट पर ए टी प्लस लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी अब लैपलास ऑफ ई रेस्ट पर ए टी क्या है वन अपॉन एस माइनस ए और लैपलास ऑफ माइनस ए टी क्या होगा वन अपॉन एस माइनस माइनस ए मीन्स एस प्लस ए सो यहाँ पे वो सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे लैपलास ऑफ ए टी आ गया एस माइनस ए और लैपलास ऑफ ई रेस्ट पर माइनस ए टी इज एस प्लस ए सिमिलरली हीर ऑल्सो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए आपके पास क्या आ गया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर सॉरी ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज़ ए लैपलास ऑफ वॉट साइन ए टी एंड लैपलास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी कॉस हाइपरबोलिक दिस इज साइन हाइपरबोलिक ए टी एंड कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सो आपने हाइपरबोलिक का भी लैपलास निकाल लिया सो so, आपके पास कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल साइन ए टी कॉस ए टी हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कॉस का निकाल लिया अब आप हम आते हैं टी रेस टू दी पावर एन मीन्स पॉलिनोमियल वाले का सो एक्स रेस टी रेस टू दी पावर एन का क्या होगा यू इन प्लेस ऑफ टी रेस टू दी पावर इन प्लेस ऑफ एफ टी यू जस्ट सब्सटीट्यूट टी रेस टू दी पावर एन तो मैंने यहाँ टी रेस टू एन सब्सटीट्यूट किया सो so, हमारे पास क्या हम एन को ऐसे लिख सकते हैं टी एन प्लस वन माइनस वन बिल्कुल लिख सकते हैं सो so, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा हम यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं जो कि है एस टी एस टी को हम एक अनदर वेरिएबल ले लेते हैं जेड जिससे कि एस डी टी क्या हो जाएगा एस डी टी विल बी डी जेड ओके सो डी टी क्या हो जाएगा डी टी विल बी डी जेड बाई डी एस और एस टेंडिंग टी टेंस टू इन्फिनिटी पे एस इज ऑल्सो इन्फिनिटी सॉरी जेड इज ऑल्सो इन्फिनिटी एंड टी टेंस टू इन जीरो पे एस जेड इज ऑल्सो ज़ीरो ओके सो आपके पास ये इंटीग्रल आ गया यहाँ पे t की प्लेस पे क्या आ जाएगा z बाई एस 
to z raised to the power n by s raised to the power n so 1 upon s raised to the power n taken outside so you have 0 to infinity e raised to minus z z raised to by n plus 1 minus 1 dz by s is s ko bhi aap bar lo le hoge to s raised to the power n plus 1 ho gaya ye kya hai ye hai gamma of n plus 1 ye aapko gamma jab main gamma ka video bana raha tha to usme aapko maine ye sab cheeze banayi hui hai batayi hui hai theek hai to gamma ka bhi agar nayi video aapne nahi dekha hai to gamma function ka वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ठीक है आप वहां से देख लीजिएगा तो गामा ऑफ दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ n प्लस वन बाई एस रेस टू दावर एन प्लस वन सो लैप प्लस ऑफ t रेस टू दावर n इज नथिंग बट गामा ऑफ n प्लस वन अपॉन एस रेस टू दावर n प्लस वन सो एन टी रेस टू दावर n तो यहाँ s रेस टू दावर n प्लस वन गामा n प्लस वन ये आपको याद रखना है सो so, आपने क्या किया आपने ये सारी चीज़ों का लैपलास निकाल लिया अब इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो अपने पास कभी भी आपको लैपलास की डिफरेंट फंक्शंस का लैपलास क्या होता है ये देखना हो तो इस 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 चीज़ को वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये याद रहे अब यहाँ से देखिए लैपलास अगर लैपलास ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाई एस है सो लैपलास इनवर्स ऑफ वन बाई एस क्या होगा वन ठीक है लैपलास इनवर्स ऑफ वन बाई एस से क्या होगा एस माइनस ए ई रेस टू बाई ए टी ओके लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा कॉस ए टी ठीक है लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा साइन ए टी अपॉन ए ठीक है और सिमिलरली लैपलास ऑफ सॉरी लैपलास इनवर्स ऑफ लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर क्या होगा कॉस ए टी ठीक है सो लैपलास लैपलास इनवर्स ऑफ दिस इज दिस इज ए सॉरी दिस इज ए दिस इज नॉट एस ओके दिस इज ए सो लैपलास इनवर्स ऑफ वन बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा साइन हाइपर बोले के टी बाई ए ठीक है इसी तरह लैपलास ऑफ टी रेस टू दावर एन ये है तो लैपलास ऑफ वन अपॉन एस रेस टू दावर एन प्लस वन क्या होगा लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस रेस टू दावर एन प्लस वन दैट विल बी टी रेस टू दावर एन अपॉन गामा एन प्लस वन सो आपको बताया गया था कि गामा एन प्लस वन क्या होता है फैक्टोरियल एन ठीक है तो अगर एन इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है तो ठीक है तो आपके पास क्या है लैपलास इनवर्स दिस इज इनवर्स नॉट लैपलास लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एन एस रेस टू एन प्लस वन इज इक्वल टू टी रेस टू वन अपॉन फैक्टोरियल एन ठीक है चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं लैपलास पे व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इज दिस वन ये अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एफ व्हाट इज एफ टी वेयर एफ टी इज मॉड्यूलस ऑफ टी माइनस वन प्लस टी प्लस वन ओके मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस वन सो इसका मुझे लैपलास निकालना है तो पहले हमें मॉड्यूलस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए वो क्या होती है सो मॉड्यूलस क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज नथिंग बट माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइंड कीजिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है ठीक है सो इसी में अगर मुझे लैपलास ऑफ टी माइनस वन निकालना है सो लैपलास सॉरी मॉड्यूलस ऑफ टी माइनस क्या हुआ बाई डेफिनेशन माइनस ऑफ टी माइनस वन वैन टी इज लेस देन इक्वल टू वन एंड टी माइनस वन वैन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ठीक है सो देखिए ये तो ऑब्वियस से बात है अगर टी लेस देन वन हुआ तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव और टी ग्रेटर देन हुआ तो ये पॉजिटिव रहेगी तो वही सेम कंसेप्ट यूज होते हैं यहाँ पे मॉड्यूलस इज नॉन नेगेटिव क्वान्टिटी सो अगर टी लेस देन वन हुआ टी लेस देन इक्वल टू वन हुआ तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया माइनस ऑफ t माइनस वन ठीक है और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए t माइनस वन वो तो एज इट इज़ रहेगा इसकी कोई ये वैल्यू निकल गई इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा t प्लस वन पे तो t इज ग्रेटर देन जीरो तो मॉड्यूल ऑफ t प्लस वन विल बी t प्लस वन इट ठीक है सो आपके पास t माइनस वन मॉड्यूल ऑफ t माइनस वन प्लस मॉड्यूल ऑफ t प्लस वन को कैसे लिख सकते हैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वेन t इज लेस देन वन 
and greater than zero here t is given greater than zero okay so when t is lie between zero and one तो आपके पास ये आएगा माइनस टी माइनस वन ठीक है और प्लस टी प्लस वन तो एज इट इज़ रहेगा इस पर कोई चेंज नहीं है ठीक है क्योंकि टी तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी नहीं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ठीक है सिमिलरली टी ग्रेटर देन वन के लिए टी माइनस वन और प्लस टी प्लस वन सो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टी माइनस टी कैंसिल सो दिस विल बी माइनस वन माइनस वन मीन्स वन वन प्लस वन टू ये आ जाएगा टू और यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस टी टू टी माइनस वन प्लस वन दिस विल बी कैंसिल टू टू टी सो दिस विल बी टू दिस विल बी टू टी ठीक है सो एफ टी इज टू वेन टी लाई बिटवीन जीरो एंड वन एंड एफ टी इज टू टी वेन टी इज ग्रेटर देन वन ओके सो आपको यही लैपलास अप्लाई करना है लैपलास ऑफ एफ टी में क्या करते हैं इज इट इज़ नथिंग बट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ ई रेस्ट ऑफ माइनस एस टी एफ टी और एफ टी के प्लेस पर हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है टू एंड टू टी लेकिन इसका इंटीग्रल जो जीरो से इन्फिनिटी है वो वेरी कर रहा है कहाँ से जीरो टू वन अलग वैल्यू है इसकी और वन से आगे इसकी अलग वैल्यू है तो इसीलिए इस इंटरवल इंटरवल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक जीरो टू वन और दूसरा वन टू इन्फिनिटी तो एफ टी की जगह ये जीरो टू वन में क्या सब्सटीट्यूट करेंगे टू और वन टू इन्फिनिटी में इन प्लेस ऑफ एफ टी वी विल सब्सटीट्यूट टू टी सो ये मैंने यहाँ पे टू सब्सटीट्यूट कर दिया इन इंटरवल जीरो टू वन और टू टी सब्सटीट्यूट कर दिया वन टू इन्फिनिटी इंटरवल में इसको इंटीग्रेट किया आपके पास जस्ट रिजल्ट आ गया सिंपल सा इंटीग्रल है ई रेस्ट माइनस एस टी डॉट टी का इंटीग्रल किया है यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रल है इंटीग्रल किया और आपका आंसर आ गया ठीक है सो इस तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है और अगर मुझे उसका लैपलास निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है केवल डायरेक्ट लैपलास निकालो उस फंक्शन का और उस फंक्शन में जब आप s की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर दो s माइनस द कॉफिशियंट ऑफ t इन एक्सपोनेंशियल ठीक है सो एफ लैपलास ऑफ ई रेस्ट बाय ए टी क्या आ जाएगा एफ लैपलास ऑफ ई रेस्ट बाय ए टी एफ टी क्या होगा स्मॉल f ऑफ s मीन्स लैपलास ऑफ एफ टी लैपलास ऑफ एफ टी उसमें s की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देना एस माइनस ए जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमें लैपलास ऑफ ई रेस्ट बाय टू टी कॉस थ्री टी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा लैपलास ऑफ कॉस थ्री टी निकालूंगा मैं जो भी कॉस थ्री टी का रिजल्ट आएगा एस की फॉर्म में सो उस एस की जगह मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा एस माइनस टू ठीक है सो लैपलास ऑफ कॉस थ्री टी क्या होता है अभी मैंने आप लोगों को कॉस ए का लैपलास निकाला था वो क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो ए क्या है यहाँ पे थ्री सो so, आपके पास लैपलास क्या आ जाएगा इसका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर सो आपको अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एस की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करना एस माइनस टू सो यहाँ एस की प्लेस पे आप एस माइनस टू सब्सटीट्यूट कर दें तो एस माइनस टू एस माइनस टू प्लस थ्री स्क्वायर सो आपके पास आंसर आ गया ये ठीक है इस तरीके से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ होता है एक बार फिर से देख लो ई रेस्ट हुआ एटीन टू एफ होगा तो लैपलास किसका निकालना है एफ का और जो भी एफ का रिजल्ट आएगा उसमें एस की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट कर देना एस माइनस ए ठीक है यही किया मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी लैपलास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी रेस्ट टू दावर एन अगर किसी एफ फंक्शन के साथ टी रेस्ट टू दावर एन मल्टीप्लाई है तो उसका लैपलास कैसे निकालेंगे उसका भी लैपलास बहुत आसान है आपको क्या करना है जो भी टी की पावर है वो उसमें y रेस टू दी पावर सॉरी माइनस वन रेस टू दी पावर n करना है क्योंकि यहाँ t की पावर क्या है n तो माइनस वन रेस टू दी पावर n एंड nth टाइप डिफ्रेंशिएशन ऑफ लैपलास ऑफ एफ टी ठीक है इसमें भी पहले तो लैपलास ऑफ एफ टी ही निकालना है उसी का डिफ्रेंशिएशन कर देना है n टाइम्स जो भी पावर है t का ठीक है और माइनस वन रेस टू दी पावर n मल्टीप्लाई में आएगा ठीक है सो so, 
देखते हैं कि स्मॉल क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड मुझे निकालना है लैपलास ऑफ टी स्क्वायर साइन थ्री टी तो मुझे इसका लैपलास कैसे निकलेगा इसके लैपलास के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले टी स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है साइन थ्री टी तो मुझे पहले लैपलास ऑफ साइन थ्री टी निकालना है ठीक है फिर उसका टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है और माइनस वन रेस्ट टू दी पावर टू से उसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस वन रेस्ट टू दी पावर टू क्योंकि यहाँ माइनस वन रेस्ट टू दी पावर एन था टी रेस्ट टू दी पावर एन है एन की प्लेस पे आपकी क्या है टू तो यहाँ माइनस वन स्क्वायर हो गया ठीक है और एन टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दिया किस को लैपलास ऑफ थ्री टी सो लैपलास ऑफ थ्री टी क्या है थ्री अपॉन लैपलास ऑफ ए टी आपको बताया था साइन ए टी लैपलास ऑफ साइन ए टी आपको बताया था साइन ए टी क्या है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो ए इज हेयर थ्री सो थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ठीक है मीन्स नाइन सो मुझे इसका टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है सो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास आया माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर होल स्क्वायर ओके देन इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वॉट एवर द रिजल्ट इट इज इट विल बी द लैपलास ऑफ टी स्क्वायर साइन थ्री टी ठीक है कुछ नहीं किया है जो भी टी एक बार फिर से देख लो लैपलास ऑफ टी रेस टू द पावर एन एफ टी है तो माइनस वन रेस टू द पावर एन एंथ डिफ्रेंशिएशन ऑफ लैपलास ऑफ एफ टी ठीक है सो इसमें भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी रेस टू द पावर एन है तो कैसे करना है अब चलिए देखते हैं डिविजन बाई टी अगर टी से डिवाइड करूँगा मैं एफ टी को टी से डिवाइड करूँगा तो लेप्लास कैसे निकलेंगे अच्छा आप लोगों को पता होगा जब मैंने टी मल्टीप्लाई किया तो डिफ्रेंशिएशन किया था अब मैं टी डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली क्या करूँगा इंटीग्रेशन बिकॉज इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स भी होते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में किया और डिवीजन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो भी इनवर्स हुए तो इस तरीके से आप समझ सकते हो तो अब मैं एफ टी अपॉन टी क्या होगा वन टाइम इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी लिमिट याद रखना एस टू इन्फिनिटी है ऑफ एफ ऑफ एस एफ ऑफ एस क्या होता है लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी ठीक है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीर इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ लैपलास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी ठीक है डी एस एक और देख लो इसका एग्जाम्पल साइन थ्री टी ओवर टी मुझे साइन थ्री टी ओवर टी का लैपलास निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे क्योंकि टी डिवीज़न में है और तो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा अगर सपोज यहाँ पर टी स्क्वायर होता तो मुझे दो बार इंटीग्रल करना पड़ता टी क्यूब होता तो थ्री टाइम्स इंटीग्रल करना पड़ता ठीक है लेकिन यहाँ पर सिंगल टी है तो यहाँ पर केवल एक ही बार इंटीग्रल किया है वो भी एस टू इन्फिनिटी ठीक है इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी अब क्या करना है एफ ऑफ एस मीन्स स्मॉल एफ ऑफ एस मीन्स लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी सो लैपलास ऑफ साइन थ्री टी क्या होता है अभी पता है सर साइन ए टी साइन ए टी क्या होता है थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो यहाँ पर ए क्या है नाइन सो so, आपका ये आ गया लैपलास अब इसका इंटीग्रल करना है इसका इंटीग्रल क्या है थ्री आप बाहर ले लीजिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये इसका इंटीग्रल क्या होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए ठीक है सो टेन इनवर्स एक्स एस बाई थ्री हेयर सो अब आप लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो एस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करेगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स डेट विल बी पाई बाई टू ओके एंड माइनस एस सब्सटीट्यूट करोगे तो टेन इनवर्स एस बाई थ्री तो ये आपके पास इन इसका लैपलास आ गया ठीक है एक बार फिर से देख लो एफ टी अगर डिवीजन में टी है एफ टी के साथ मीन्स एफ टी बाई टी का अगर लैपलास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा एक बार इंटीग्रल करना है और कुछ नहीं करना है ठीक अब चलो एक लैपलास पे बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें देखिए क्या है प्रोडक्ट ऑफ टी ई रेस्ट पर माइनस टू टी और साइन टू टी ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे इसका लैपलास निकालना है तो इसमें पहले स्टेप हमारा क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा बाहर ले लो और t इन टू दिस लिख लो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं क्योंकि अब मैं इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करेंगे जो भी ई रेस्ट वा ए के साथ फंक्शन है उसका लैपलास निकालना है और जो भी इसका लैपलास निकलेगा उसमें s माइनस ए जो होगा वो सब्सटीट्यूट करना है इन प्लेस ऑफ s ठीक है ये करना है ना लैप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये होता है अगर नहीं समझ आया तो पीछे वीडियो करके देख लेना ठीक है ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दी 
अब यहाँ पे क्या है लेप्लास ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई दिस सो लेप्लास ऑफ टी रेस टू दी पावर एन एफ टी क्या होता है माइनस वन रेस टू दी पावर एन एंथ डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ऑफ एफ टी सो यहाँ पे टी एन की प्लेस पे क्या है वन सो so, इसका लेप्लास में क्या आएगा माइनस वन रेस टू दी पावर वन और वंथ डेरिवेटिव मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ऑफ साइन टू टी ओके विद रेस्पेक्ट टू एस ठीक है और ये तो आपका पता ही है एस की प्लेस पे जो भी रिजल्ट आएगा इस कंप्लीट का उसमें क्या सब्सटीट्यूट करना इन प्लेस ऑफ एस एस प्लस टू ठीक है सो इसका डिफ्रेंशिएशन किया मैंने तो क्या आ गया अपने पास डिफ्रेंशिएशन साइन ओके पहले लेप्लास ऑफ साइन टू टी निकालेंगे वो क्या है टू साइन टू टी क्या होगा टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर है ना साइन ए का लेप्लास क्या होता है टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर हो गया अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर होल स्क्वायर ठीक है मल्टीप्लाई बाई माइनस टू ओके सो दिस माइनस एंड दिस माइनस इट विल बिकम प्लस ओके एंड नाओ जो भी इसका रिजल्ट आया था मैंने कहा था जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें क्या सब्सटीट्यूट करना है एस टेंस टू एस प्लस टू क्योंकि हमने यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की थी तो ये रिजल्ट आया है अब इस रिजल्ट पे हमें एस टेंस टू क्या करना है एस प्लस टू सब्सटीट्यूट करना है और आपका आंसर आ गया ठीक है एक फोर्थ प्रॉपर्टी और होती है लेप्लास ऑफ इंटीग्रल अगर इंटीग्रल दिया है इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी माइंड करना है यहाँ पर जीरो टू टी इंटीग्रल है ठीक है इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी है या एफ ऑफ यू डी यू है तो लेप्लास क्या निकलेगा इसका जो भी एफ ऑफ यू है उसका लेप्लास निकालना है और डिवाइड बाई एस कर देना है ठीक है सो अगर बोलूँ मैं फाइन द लेप्लास ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी साइन थ्री टी ओवर टी मुझे इसका लेप्लास निकालना है तो इसका लेप्लास कैसे निकालेंगे मुझे एफ टी क्या है यहाँ पे एफ यू एफ यू एफ यू या एफ टी क्या है साइन थ्री टी बाई टी सो मुझे क्या करना पड़ेगा लेप्लास ऑफ साइन थ्री टी बाई टी निकालना है उसको एस से डिवाइड करना है इसको कंपेयर कर लो ठीक है मुझे लेप्लास ऑफ दिस निकालना है तो लेप्लास ऑफ दिस के लिए एफ यू का जो लेप्लास होगा मीन्स एफ टी का जो लेप्लास होगा उसको निकाल के डिवाइड बाई एस करना है तो यहाँ पे एफ टी क्या है ये मुझे इसका लेप्लास निकालना पड़ेगा तो इसका लेप्लास लेप्लास ऑफ साइन थ्री ओवर टी डिवाइड बाई एस ठीक है अभी आपने थर्ड क्वेश्चन जो देखा हो इससे पहले क्वेश्चन किया था मैंने इसी का लेप्लास निकाल रखा है मैंने इसी वीडियो में लेप्लास ऑफ थ्री टी बाई टी वो क्या निकाला था मैंने थ्री मल्टीप्लाई बाई पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस बाई थ्री ठीक है ये कंप्लीट थ्री नहीं है एस बाई थ्री है ठीक है सो मैंने ये आप लोगों को इसका प्रूफ करा रखा है पहले इसी वीडियो में ठीक है वो देख लेना सो लेप्लास ऑफ साइन थ्री निकल गया इस क्वांटिटी को एस से डिवाइड कर दो आपके पास इसका लेप्लास निकल गया सो so, आपका ये वीडियो हुआ यहाँ पे ख़त्म थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों को समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर पसंद आया है वीडियो अगर बहुत हेल्पफुल रहा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना Thank you so much see you in the next video